హాయ్ హలో దిస్ ఈజ్ వెంకటమూర్తి ప్రసాద్ ఎస్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు మారుతి సాత్లూరి యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఈరోజు మనం వాటర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన మరొక ఇంపార్టెంట్ వీడియోని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీలో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ విచ్ పర్పస్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ ఆర్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మున్సిపల్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మున్సిపల్ సప్లైకి కానీ డొమెస్టిక్ పర్పస్కి కానీ వాటర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ విచ్ ఆర్ బిహైండ్ ఇన్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ని ట్రీట్ చేయాలంటే ఏ ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అది దేనికోసం ట్రీట్మెంట్ డొమెస్టిక్ పర్పస్కి అంటే హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్కి మనం తాగటానికి పనికి వచ్చేటట్టుగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వాటర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఏ ఏ మెథడ్స్లో ట్రీట్ చేస్తారు వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ విచ్ ఆర్ బిహైండ్ దమ్ అనేది ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి దానిలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు వాటర్ని ఏం చేయాలి స్క్రీన్ చేస్తారు ఎలా స్క్రీన్ చేస్తారు ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అలాగే ఎయిరేషన్ అని అంటారు అంటే ఎయిరేషన్ అంటే వీ నీడ్ టు పాస్ ద ఎయిర్ ఎయిర్ని పాస్ చేస్తారు అనమాట అంటే టు ఇన్క్రీస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద సేమ్ వే సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అలాంగ్ విత్ కోయాగ్యులేషన్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ స్టెరిలైజేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజిన్ఫెక్షన్ సో ఈ ఐదు మెథడ్స్ మనం బాగా మైండ్లో పెట్టుకోగలిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ డిస్క్రైబ్ హౌ ద వాటర్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ ఆర్ ఫర్ మున్సిపల్ సప్లై ఓకే రైట్ స్టెరిలైజేషన్ డిజిన్ఫెక్షన్ అని అంటాం కదా దేనికోసం ఇదంతా ఈఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ కంటైనింగ్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా ఆల్ ద బ్యాక్టీరియా ఈజ్ టోటలీ గెట్ స్కిల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ అండ్ డిజిన్ఫెక్షన్ ఈ రెండింటి వల్ల బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా చచ్చిపోతుంది అనమాట బ్యాక్టీరియా కిల్ అయిపోతుంది ఓకే లెట్ అస్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్లో ఏం చేస్తారు అసలు స్క్రీనింగ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ డూయింగ్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ స్క్రీనింగ్ ఎందుకు చేయాలి వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ టు డూ ద స్క్రీనింగ్ బికాస్ బై డూయింగ్ ద స్క్రీనింగ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే సపోజ్ కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద వాటర్ ఇది వాటర్ అనుకోండి వాటర్ మే కంటైన్స్ వాటర్ మే కంటైన్స్ బిగ్ బిగ్ రాకీ లైక్ మెటీరియల్స్ సో రాకీ లైక్ మెటీరియల్స్ ఉండొచ్చు వీటిని మనం ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ అని అంటాం ఇలాంటి ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీ ఫ్లోట్ అవుతుంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనమాట వీటిని ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద సీవ్స్ తీసుకుంటారు సీవ్ అంటే తెలుగులో మనం జల్లెడ అంటాం కదా అలాంటి సీవ్స్ తీసుకుని అలాంటి సీవ్స్లో ఈ వాటర్ని ఫ్లో చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే వాటర్ ఇందులో ఇన్లెట్ చేస్తున్నామో ఆల్ ద ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటల్లీ గెట్స్ రిమూవ్డ్ అండ్ ద ప్యూర్ వాటర్ విల్ కమ్స్ అవుట్ దట్ మీన్స్ నాట్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ సార్ నేను స్క్రీన్ చేసేసాను కదా ఐ కెన్ యూజ్ ద స్క్రీన్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద డ్రింకింగ్ పర్పస్ బికాస్ ఇట్ మే కంటైన్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆల్సో సో ఇన్ ద స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ ఓన్లీ రిమూవ్ ద ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఓన్లీ బట్ నాట్ ద ఆల్ ద సాల్యుబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ బ్యాక్టీరియా ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా వీ కెనాట్ రిమూవ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఓన్లీ ద ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ గాట్ ఇట్ సో స్క్రీనింగ్లో ఫ్లోటింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ని మాత్రమే మనం రిమూవ్ చేయగలుగుతున్నాం ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఏరియేషన్ ఏరియేషన్ అంటే ఇందాకే చెప్పాను కదా ఏరియేషన్ మీన్స్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ టు ద వాటర్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎయిర్ని మనం ఏం చేయాలి పాస్ చేయాలి వాటర్లోకి బాగా ఫోర్స్గా ఎయిర్ని పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ టోటలీ గెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ద వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిర్ వాటర్లో ఉండే వేస్ట్ గ్యాసెస్ బయటకు వెళ్ళిపోయి బయట ఎయిర్ నుంచి పంపిస్తున్న ఆక్సిజన్ అనేది వాటర్లోకి ఇన్లెట్ అవుతుంది చాలా మంచిది కదా డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే వాటర్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సీ హియర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ సో మనం ఏరియేషన్ టెక్నిక్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ డూయింగ్
మనం ఎయిర్ని పాస్ చేస్తే ఎయిరేషన్ చేస్తే ఐరన్ ఈజ్ టోటలీ కన్వర్ట్స్ టు ఐరన్ ఆక్సైడ్ మ్యాంగ్నీస్ ఈజ్ కన్వర్ట్స్ టు మ్యాంగ్నీస్ హైడ్రో ఆక్సైడ్ దట్ సాల్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ టెక్నిక్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ టెక్నిక్ థర్డ్ టెక్నిక్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం సెడిమెంటేషన్ అలాంగ్ విత్ కోఆగ్లేషన్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై సెడిమెంటేషన్ సెడిమెంటేషన్ మీన్స్ సెటిలింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్ అన్ని పార్టికల్స్ కూడా బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్కి చేరిపోవటాన్ని మనం సెడిమెంటేషన్ అంటాం సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద వాటర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ బీకర్ ఆర్ బిగ్ ట్యాంక్ ట్యాంక్లో తీసుకున్నాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఓకే ఒకవేళ నువ్వు తీసుకునే వాటర్లో ఏమైనా ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆల్ దీస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటలీ గెట్ సెటిల్స్ డౌన్ వెన్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ద బీకర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇదే బీకర్ని ఒక కొన్ని రోజులు వన్ డే టూ డే అలా వదిలేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆల్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటలీ గెట్స్ సెటిల్స్ డౌన్ డ్యూ టు ద గ్రావిటీ సో అకార్డింగ్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆల్ ద ఇన్సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటలీ గెట్స్ సెటిల్స్ డౌన్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్ that phenomena is called as sedimentation thani mana em pilavali sedimentation antam so sedimentation eppudu jarugutundi sedimentation can be done when the water is containing insoluble impurities ante water lo dissolve avakunda ala tirugutu untayi ala beaker ni ekku sepu odileste tirugutu tirugutu em avutayi due to the gravitational force they are totally get settles down that phenomena is called as sedimentation okay so sedimentation ki kotta ga mana add cheyalsina chemicals evi undo but suppose if you take the coagulation process sedimentation or coagulation are almost similar hai. sedimentation or coagulation are both are settling the particles at the bottom of the beaker or tank but coagulation and the process is in the coagulation means the settling of the soluble particles from the water that is most important ఇందాక ఇన్సాల్యుబుల్ అన్నాం కదా ఇప్పుడు కోఆగ్లేషన్లో సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ కొన్ని ఉండిపోతాయి అంటే మన కంటికి కనిపించవు కానీ వాటర్లో ఇన్సాల్యుబ్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇంప్యూరిటీస్ అనమాట అవి కూడా అలాంటి వాటిని మనం సెటిల్ డౌన్ చేయాలి అలాంటి వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఏస్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఎ సూటబుల్ కోఆగ్లెంట్ సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారెన్ సబ్స్టాన్స్ సో యూ నీడ్ టు యాడ్ ఎ ఫారెన్ సబ్స్టాన్స్ లైక్ కోఆగ్లెంట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కోఆగ్లెంట్ సో జనరల్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ కోఆగ్లెంట్స్ వేస్తూ ఉంటారు అని అంటే పొటాష్ యాలమ్ కానీ సోడియం అల్యూమినేట్ కానీ వేస్తారు ద ఫార్ములా ఫర్ సోడియం అల్యూమినేట్ ఈజ్ ఎన్ఏ టూ ఏఎల్ టూ ఓ ఫోర్ ఈజ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఫర్ సోడియం అల్యూమినేట్ సోడియం అల్యూమినేట్ వేసిన పొటాష్ యాలం పొటాష్ యాలం ఫార్ములా ఏంటి కే టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రాయిస్ ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్ టూ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ పొటాష్ యాలం ఇది పొటాష్ యాలం తాలూకా ఫార్ములా అంటే పొటాషియం సల్ఫేట్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దీన్ని మనం పొటాష్ యాలం అని అంటాం సో బై యాడింగ్ ఆఫ్ పొటాష్ యాలం ఆర్ బై యాడింగ్ ఆఫ్ సోడియం అల్యూమినేట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆల్ ద సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఏం చేసాం మనం ఇన్సాల్యుబుల్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సేమ్ బీకర్ తీసుకోండి అందులో మళ్ళీ సేమ్ వాటర్ తీసుకోండి బట్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్ బట్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఆ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమవుతాయంటే ఆల్ ద సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ విల్ ఫార్మ్స్ a big flock and a small soluble impurities anni kuda particles anni kuda they are come closer and forms a bigger droplet that is called as flock f l o c flock and bilistam ee phenomena ni flocculation ani kuda antam flocculation and it is called as flocculation so eppudaithe flock form aindo a particle size anedi periyipoyindi because all the small sized soluble particles are comes closer and they will form a big flock oka pedda flock ni form chesi so whenever the flock size it will be increased automatically the weight of the flock is also be increased then weight kuda em avutundi perigi potundi eppudaithe weight perigi poyindo they are totally get settles down at the bottom of the beaker avanni beaker kinda kala vachi cheri potayi like as sedimentation process sedimentation ki coagulation ki id okkate theda coagulation lo em chestunnam ante we need to add the coagulants like potash element sodium aluminate ee rendu vesthene soluble impurities evaithe unnayo they are all totally get settles down by forming the flock that phenomenon is called as flocculation then flocculation antam so flocculate ayin tarvata avi due to the gravity weight ekku peri potam la due to the gravity it will, it will totally get settles down got it this phenomenon is called as sedimentation with coagulation this is the third important stage which is involved in the treatment of water for domestic purpose right coming to the fourth one ipudaithe manaki beaker lo 
బాటమ్ పోర్షన్లో ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ వచ్చేసాయి చూడండి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ వాటర్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూరిటీస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంప్యూరిటీస్ సో ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి యూ నీడ్ టు డూ ద ఫిల్టరేట్ దాన్ని ఫిల్టరేషన్ చేయాలి ఫిల్టరేషన్ చేస్తే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ విల్ టోటల్ గెట్ సెటిల్స్ డౌన్ సెపరేట్స్ అవుట్ కొలాయిడల్ ఇంప్యూరిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ చూడండి ఇవి సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ ద వాటర్ మే హ్యావ్ కొలాయిడల్ ఇంప్యూరిటీస్ కొలాయిడ్స్ అనేవి మీరు లోయర్ స్టాండర్డ్స్లో నేర్చుకుని ఉంటారు ఆల్రెడీ డిస్పర్సడ్ ఫేజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఆర్ అండ్ ఇట్ కాంబినేషన్ మనం కొలాయిడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఎనీవే దట్ టైప్ ఆఫ్ కొలాయిడల్ ఇంప్యూరిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటల్ గెట్స్ రిమూవ్డ్ బై డూయింగ్ దిస్ ఫిల్టరేషన్ టెక్నిక్ ఎలా చేస్తారు ఫిల్టరేషన్ అనేది ఏ రకంగా ఫిల్టరేషన్ చేయాలి అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఫిల్టరేషన్ టెక్నిక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ తీసుకుంటారు అనమాట ఇలా ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ వేస్తారు ఇలాగ ఒక ఫైన్ శాండ్ దాని కింద కోర్స్డ్ గ్రావెల్ దాని కింద పెద్ద పెద్ద రాళ్ళ స్టోక్స్ అనమాట స్టోన్స్ అనమాట చిన్న ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కోర్స్లీ సైజ్డ్ గ్రావెల్ వేస్తాం పైన పెద్ద లాస్ట్ అన్నిటికన్నా చాలా హెవీ సైజ్డ్ గ్రావెల్ వేసుకుంటాం బట్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ శాండ్ ఇక్కడ ఫైన్ శాండ్ వేసుకుని ఈ వాటర్ని అందులోకి ఇన్లెట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కొలాయిడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటల్ గెట్స్ ఫిల్టర్ అవన్నీ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ని మనం యూజ్ చేయాలి అని అంటే కొన్ని స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని ర్యాపిడ్ శాండ్ శాండ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ర్యాపిడ్నెస్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే బై అప్లైంగ్ ద ప్రెషర్ సో పై నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఇగోండి ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ టోటల్ గెట్స్ ఫిల్టర్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ టోటల్ గెట్స్ ఫిల్టర్డ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ శాండ్ ఫిల్టర్ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉంటాయి చెప్పాను కదా ఫైన్ శాండ్ కింద కోర్స్లీ సైజ్ పైన గ్రావెల్ ఇంకా కింద గ్రావెల్ వేసి మనం వాటర్ని ఇల్లెట్ చేస్తే స్లోగా 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 మూవ్ అయి మూవ్ అయి మూవ్ అయి ఫైనలీ యూ విల్ గెట్ సమ్ ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ వస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అగైన్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఇది కూడా డ్రింకింగ్కి సూటబుల్ కాదనమాట కాబట్టి యూ నీడ్ టు టేక్ మోర్ కేర్ ఇంకా లాస్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసాం మనం వాట్ ఈస్ దట్ ఇప్పుడు ఫిల్టరేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాటర్ అనేది డ్రింకింగ్ పర్పస్కి సూటబుల్లా నో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ బికాస్ ఇట్ మే కంటైన్స్ ద ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా అందులో ఏ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాక్టీరియాని యూ నీడ్ టు కిల్ ఇట్ సో ఆల్ ద ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా విల్ బీ కిల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ప్లస్ డిజిన్ఫెక్షన్ డిజిన్ఫెక్షన్ అన్న స్టెరిలైజేషన్ అన్న ఒకటి స్టెరిలైజేషన్ అంటే యాక్చువల్గా బాయిలింగ్ అని అర్థం స్టెరిలైజేషన్ అని ఎప్పుడు అంటారంటే బాయిల్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ అని అంటాం డిజిన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్స్ ఫర్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా బాయిల్ చేస్తే స్టెరిలైజేషన్ కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తే డిజిన్ఫెక్షన్ ఓకే సో హియర్ బాయిలింగ్ ఓజనైజేషన్ అండ్ క్లోరినేషన్ దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ టు కిల్ ద బ్యాక్టీరియా సో బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయాలంటే బాయిల్ చేయొచ్చు ఓజనైజ్ చేయొచ్చు క్లోరినేట్ చేయొచ్చు ఈ మూడిట్లు ఎలా అయినా చేయొచ్చు సో అందరికీ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే బాయిలింగ్ టెక్నిక్ సో ఇఫ్ యూ బాయిల్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా టోటల్ గెట్స్ స్కిల్డ్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి బ్యాక్టీరియా మ్యాక్సిమం ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా వర్ టోటల్ గెట్ స్కిల్డ్ బట్ ఇంకా అందులో కొంత ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ఉండిపోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఈ ఓజనైజేస్ టెక్ ఓజనైజేషన్ టెక్నిక్ కానీ క్లోరినేషన్ టెక్నిక్ కానీ మనం యూజ్ చేస్తాం సో బాయిలింగ్లో ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ టోటల్లీ గెట్స్ కిల్డ్ మ్యాక్సిమమ్ బ్యాక్టీరియా కిల్ అయిపోతుంది అసలు ఇంకా కిల్ అవ్వకుండా ఏమైనా ఉండిపోతే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేయాలి ఓజోనైజ్ చేయాలి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓజోనైజేషన్ ఓజోనైజేషన్ అంటే ఏంటి చూడండి ఒకసారి ఓజోనైజేషన్ మీన్స్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఓజోన్ని పాస్ చేయటాన్నే మనం ఏమంటాం ఓజోనైజేషన్ అని అంటాం ఓజోన్ ఫార్ములా ఏంటి ఓ త్రీ సో ఎప్పుడైతే ఓ త్రీని వాటర్లోకి పాస్ చేస్తున్నామో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఎలా బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతుంది యు నో దట్ ఓజోన్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబ
kill cheyagaldu anantam this process is called as ozonization coming to the next one that is chlorination ante enti meaning passing of chlorine addition of chlorine chlorine ni add cheyadam chlorine ni enni rakala ga manu add cheyachu you can add the chlorine by chloramines or you can add the chlorine by bleaching powder or you can add the chlorine by direct chlorine so chlorine can be added either of these three ways either by using these three ways you can add the chlorine and you can kill the bacteria so chloramines elantai chloramines ante chloramine the formula of chloramine is clnh2 ela ostundi asli idi chlorine ni ammonia tho gaani treat chesthe सीएल एन हेच टू प्रोड्यूस अवतुटे सीएल एन हेच टू इंका एम मिगली हेचल मिगल सो वी गाट क्लोरमी क्लोरमी वे कदा क्लोरमी मन दें ऐडा वाटर के ऐडा सो वे एवर यू आर् ऐडिंग दिस् क्लोरमी इन टू दटर वाट विल हैपन दिश वि प्रोड्यूस अमोनिया गैस फस्ट सी हियर एन हेच टू अंड वन हईड्रोजन अमोनिया ग्लास अमोनिया गैस अलांग वित् हेच सीएल इट इज कॉल एज हईपो chlorous acid it is called as hypochlorous acid we know that hypochlorous acid is also highly unstable so immediately it will dissociates into hcl as well as nascent toxin malli nascent toxin produce ayindi we know that nascent toxin is having a capacity to kill the bacteria as it is highly strongly oxidizing agent is strongly oxidizing agent kabatti this nascent toxin can easily kills the bacteria that's all okay right so enta simple ga remove chesam chudandi this is the method how to kill the bacteria by chloramines ante chlorine indirectly we are adding the chlorine right so indirectly ga mana chloramines roopamlo chlorine add chesi bacteria ni kill chestunnam actually credit goes to chlorine or chloramines बट ओरजल बैक्टीरिया ने किलो क्लोरी क्लोरमी का एवरू नेसेंट आक्सीजन किल अभी मोस्ट इंपारटे मर्चिप कमिंग टू द नैक्स्ट वन दट इज ब्लीचिंग पौडर या यू नो द फार्मला आफ ब्लीचिंग पौडर कैलशियम हईपो क्लोरइट सीएव सीएल टू ब्लीचिंग पौडर ने एपड़े मैं वाटर का ऐडा वैंने इट विल प्रोड्यूस कैलशियम हईड्रोक्साइड सीएव हेच ट्वाइस ऐस वेल ऐस यूजफु क्लोरी इट इज़ काल ऐस यूजफु क्लोरी दिन यूजफु क्लोरी अंत मैं यूज आ क्लोरी ऐडे मन वटर इंत वटर ब्लीचिंग पौडर वटर वे कैलशियम हईड्रोक्साइड क्लोरी वस्ता है बैठक की अदे क्लोरी मल्ल वटर तो रियाक्टि इट विल प्रोड्यूस हेचल अंड हेचल अगेन दिस् हेचल इज हईली अनस्टेबल हईपो क्लोरस ऐसी इज हईली अनस्टेबल ऐज इट इज हईली अनस्टेबल इट कैन डिसोसीयेट इंटू हेचल अंड नेसेंट आक्सीजन मल्ली नेसेंट आक्सीजन प्रोड्यूस कदा This nascent toxin will kills the bacteria. This nascent toxin is only having the capacity to kills the bacteria. That's all. And finally, either by direct chlorine also you can kill the bacteria by adding a direct chlorine also you can kill the bacteria. Direct chlorine ante the last two. ये वाइट एक पुट मनो राशि हम वो इकड़ा ये last two equations ने you can apply in this direct chlorine. मल्ल क्लोरी वाटर का ऐडे डैरक्ट अंत ब्लीचिंग पौडर ने वेल अवसर ले यू कैन ऐड द डैरक्ट क्लोरी टू द वटर आलो सो क्लोरी डैरक्ट पंपे वटर की मल्ल हेचल हेचल प्रोड्यूस अवता है हईपोक्लोर ऐसी विल डिसोसीयेट्स इंटू हेचल एंड नेसेंट आक्सीजन लाइक वाइज दिस् दिस् नेसेंट आक्सीजन इज हांग ए कैपासीटी टू कि बैक्टीरिया गाट इट अच्छे इकड़ो ड्राबैक उन हियर द डरक्ट क्लोरी एंत अंत वेसकूद The calculated amount of chlorine is to be added. In the case of calculated amount of chlorine, we have to say that this chlorine will create some bad order as well as color as well as the it changes its taste also. So, if we are excessive amount of chlorine and chlorine, 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 chlor you need to choose the calculated amount of chlorine only andukane dan kosam ok important concept ni kuda introduce chesaru that is called break point chlorination adi next video lo manam break point chlorination kosam discuss cheskundam okay so ikkado manaki 
the most important concept in the water technology that is treatment of water for domestic purpose or municipal supply anedi complete cheskunnam okay so in the next video we will discuss about the breakpoint chlorination and its continuation until then keep watching these videos thank you all of you bye bye